హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ జాబ్ అప్డేట్స్ ఎవరైనా మన ఛానల్ని కొత్తగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మాత్రం కామెంట్ బాక్స్లో న్యూ సబ్స్క్రైబర్ని కామెంట్ చేయండి సో ఈ వీడియోలో అయితే నేను ఎన్ఎస్ఆర్ గురించి చెప్పబోతున్నానంటే ఎన్ఎస్ఆర్లో మనం ఎలా రిజిస్టర్ అవ్వాలి సో స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అనేది నేను చెప్పబోతున్నాను అనమాట సో ఫస్ట్ అసలు చాలా మందికి ఎన్ఎస్ఆర్ అనేది ఎందుకు క్రియేట్ చేసుకుంటారు అన్నది చాలా మందికి డౌట్ఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఎన్ఎస్ఆర్ అంటే జస్ట్ ఒక కంపెనీ వాళ్ళకి మన నుంచి సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట అంటే ట్రస్ట్గా మనము నమ్మకంగా ఉన్నట్లు సో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనం కంపెనీ వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నట్లు సో కొన్ని లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ అయితే మనకి ఇస్తారు సో దాన్ని బట్టి మన ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎలాంటి ఫేక్ లేకుండా మనం ట్రస్ట్ఫుల్గా మనం వాళ్ళకి ఇవ్వడం అనమాట సో దానికోసం ఈ ఎన్ఎస్ఆర్ సో అన్ని కంపెనీస్ వాళ్ళు మ్యాక్సిమం అడుగుతున్నారు ఎన్ఎస్ఆర్ గురించి సో నాకైతే లాంచ్ ప్యాడ్ అనేది ఈరోజే వచ్చింది ఈరోజు ఈ మధ్యాహ్నం అయితే నాకు లాంచ్ ప్యాడ్ ఇచ్చారు సో ఆ లాంచ్ ప్యాడ్లో నేను ఎన్ఎస్ఆర్ గురించి వాళ్ళు అడిగారు అనమాట సో ఇవ్వమని చెప్పేసి సో నాకు ఎన్ఎస్ఆర్ అయితే నేను క్రియేట్ చేసుకోలేదు ఈరోజు నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను సో అందుకని చెప్పి నేను ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పి నేనైతే క్రియే ఎలా క్రియేట్ చేసుకున్నానని మీకు చెప్పబోతున్నాను హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో సో ఫస్ట్ ఆల్రెడీ మీరు ఎన్ఎస్ఆర్ క్రియేట్ చేసుకున్నట్లయితే మీరు లాగిన్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు సో మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేసుకునే వాళ్ళైతే మనం రిజిస్టర్లోకి వెళ్ళాలన్నమాట ఇక్కడ మీకు రైట్ కార్నర్లో ఉంది చూడండి సో దా అక్కడికి మీరు రిజిస్టర్లోకి వెళ్ళిపోతే మీకు ఈ యొక్క ఇంటర్ఫేస్ అయితే వస్తుంది సో వెల్కమ్ టు రిజిస్ట్రేషన్ మాడ్యూల్ ఫర్ నేషనల్ స్కిల్స్ రిజిస్ట్రీ అని చెప్పేసి ఎన్ఎస్ఆర్ సో ఇక్కడ అయితే మనకి ఒక త్రీ పాయింట్స్ అయితే వాళ్ళు మనకి మెయిన్గా ఇస్తారు అదేంటంటే యూ కెన్ క్రియేట్ ఓన్లీ వన్ ఎన్ఎస్ఆర్ ప్రొఫైల్ ఫర్ యూ ఎనీ సబ్స్కి సబ్సిక్వెంట్ profile if created by you will be marked by nsr as a duplicate profile unrevoked so ikkada endante manamu nsr anedi manam okka sar maatrame create cheskovali even manamu oka 2 3 companies shift ayinappatiki kuda manam anedi extend chesukochu i mean company ni march kodamo modify cheskodamo ila cheskovali gaani manam mana పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అనేవి మళ్ళీ ఇంకొక అకౌంట్తో మనమైతే క్రియేట్ చేసుకోకూడదు సో మనం క్రియేట్ చేసుకున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకు డూప్లికేట్ అకౌంట్గానే వాళ్ళు కన్సిడర్ చేస్తారు సో ఎవరికైనా కానీ ఒక్కసారి క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఒక్క ఎన్ఎస్ఆర్ అకౌంట్ మాత్రమే వాళ్ళకైతే ఉండాలి అండ్ ప్లీజ్ ఎన్షూర్ దట్ యూ ఎంటర్ ఓన్లీ కరెక్ట్ అండ్ యాక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ యువర్ ప్రొఫైల్ సో దట్ వెరిఫికేషన్ రిజల్ట్స్ ఆర్ పాజిటివ్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే కొన్ని ఐడెంటిఫికేషన్స్ అనేవి అడుగుతారు లైక్ ఆధార్ ఆధార్ అని పాన్ అని మన పాస్పోర్ట్ అని సో ఇలా మనకి కొన్ని పర్సనల్ ఐడెంటిఫికేషన్ కి సంబంధించినవి అయితే అడుగుతారు సో మనకి కరెక్ట్ గా ఇచ్చినట్లయితే మనకి ఫర్దర్ గా అయితే ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాదు అండ్ పాజిటివ్ రిజల్ట్ అయితే వస్తుందని చెప్తున్నారు ఇన్ఫర్మేషన్ వన్స్ వెరిఫైడ్ కెనాట్ బి ఎడిటెడ్ ఆర్ డిలీటెడ్ అండ్ విల్ బికమ్ పర్మనెంట్ సో అందుకే అంటే మనం ఒకసారి ఏదైనా డీటెయిల్స్ ఇచ్చాము అంటే అది అసలు ఇంకా మళ్ళీ మనం ఎడిట్ చేయడానికి అయితే ఉండదు సో అవి అలా పర్మనెంట్ గా ఉండిపోవాల్సిందే కాబట్టి మనం ఫిల్ చేసే ప్రతి బ్లాక్ మనం ఫిల్ చేసే ప్రతి ఏరియా కూడా కరెక్ట్ గా ఫిల్ చేయండి మళ్ళీ మనము మాడిఫై చేసుకునే ఛాన్సెస్ ఉండవు అని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ కి అయితే మనకి టూ స్టెప్స్ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు క్రియేట్ యువర్ ప్రొఫైల్ ఆన్ ఎన్ఎస్ఆర్ వెబ్సైట్ అంటే ఇక్కడే అండ్ అథెంటికేట్ యువర్ సెల్ఫ్ బై ఫాలోయింగ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద బిలో ప్రాసెసెస్ సో ఇక్కడ అయితే మనకి అంటే జస్ట్ మనం ఐడెంటిఫై అయితే చేయాలి కదా వాళ్ళు ఓకే వీళ్ళే ఓకే ట్రస్ట్ అని చెప్పేసి అంటే ఫేక్ కాదు అని వాళ్ళైతే మనని ఐడెంటిఫై చేయాలి కదా సో దానికోసం అయితే మనకి టూ వేస్ అనమాట టూ ప్రాసెస్ అయితే ఉంటాయి లైక్ ఆధార్ బేస్డ్ కేవైసీ అనేది ఉంటుంది అంటే మన ఆధార్ అప్డేట్ చేసి ఇది మన ఒరిజినల్ ప్రొఫైలే అని చెప్పేసి మనం వాళ్ళకి చెప్తున్నట్లు ఆర్ బై వీడియో కేవైసీ నేనైతే ఆధార్ బేస్డ్ కేవైసీ స్టెప్ ని తీసుకున్నాను సో మీ ప్రిఫరెన్స్ ప్రకారం మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఏం అడుగుతారంటే క్రియేట్ యువర్ ప్రొఫైల్ ఆన్ ఎన్ఎస్ఆర్ లో మనకి ఫస్ట్ మొబైల్ నెంబర్ అడుగుతారు ఈమెయిల్ ఐడి మ్యాండేటరీ నీడ్స్ టు బి వెరిఫైడ్ సో ఈ రెండు మనకి వెరిఫై చేసుకోవాలి మనకి మొబైల్ నెంబర్ ఎలా వెరిఫై అవుతుంది అంటే ఓటీపీ నెంబర్ అనేది వస్తుంది సో విత్ మనం ఓటీపీ నెంబర్ ఎంటర్ చేసుకొని మొబైల్ నెంబర్ అనేది మనం వెరిఫై చేసుకోవాలి అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి అయితే మన మెయిల్ కి ఒక లింక్ అయితే వస్తుంది ఆ లింక్ మనం ఓపెన్ చేయడం ద్వారా మన ఈమెయిల్ ఐడి అయితే వెరిఫై అయిపోతుం
డీటెయిల్స్ ఆఫ్ పాస్ట్ అండ్ ప్రెసెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే మీరు కనుక ఇప్పుడే ఫ్రెష్ గా అంటే ఫ్రెషర్స్ అయితే మాత్రం మీరు ప్రెసెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆర్ పాస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్నది మీరు ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తే పాస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్స్ అనేవి మీరు ఇవ్వచ్చు అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సెషన్ యూ విల్ బి రిక్వైర్ టు సెట్అప్ యువర్ లాగిన్ ఐడి అండ్ టూ పాస్వర్డ్స్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దీస్ టు యూజ్ అనేసి సో అంటే మీకు మీ లాగిన్ ఐడి మిమ్మల్ని క్రియేట్ చేసుకోమంటారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ పాస్వర్డ్ కూడా మీరే క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఇది ఫస్ట్ పేజ్ లో మనకి లాస్ట్ లో అడుగుతారు ఈ డీటెయిల్స్ అనేవి సో అదైతే మీరు ఎక్కడికే మీరు ఎక్కడైనా నోట్ చేసుకోవడం బెటర్ ఎందుకంటే లాగిన్ ఐడి అయితే వాళ్ళు ఇచ్చేటట్లయితే మనం మీకు కొంచెం గుర్తు చేసే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి సో ఇక్కడ లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ రెండు మనమే ఇస్తున్నాం కాబట్టి మీరు ఎక్కడైనా దీన్ని నోట్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా గుర్తుంటే ఆ సిస్టమ్ లో సేవ్ చేసుకున్న దట్స్ ఓకే మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ లాంగ్ ప్రాసెస్ ఏం కాదు జస్ట్ ఒక టూ పేజెస్ అయితే ఉంటాయి ఆ తర్వాత పేమెంట్ వీడియో అయితే వస్తుంది ఐ మీన్ పేమెంట్ ది పేజ్ అయితే వచ్చేస్తుంది మనం యూపీఐ కానీ లేదా క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ డెబిట్ కార్డ్ కానీ సో ఏదైనా యూజ్ చేసి పేమెంట్ చేసేయడమే సో పెద్ద త్రీ సెషన్స్ సిస్టమ్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ యువర్ అథెంటికేషన్ డీటెయిల్స్ సో అథెంటికేషన్ డీటెయిల్స్ అయితే అడుగుతుంది సో మనం మనం ఎలా అథెంటికేట్ చేసుకుంటాం బై అవర్ లాగింగ్ లాగింగ్ క్రెడెన్షియల్స్ కానీ ఆధార్ కానీ సో ఇలాంటివి యూజ్ చేసి మనం మనం అయితే అథెంటికేట్ చేసుకుంటాము సో నో ప్రాబ్లమ్ సో అథెంటికేషన్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే మనకి ఆధార్ బేస్డ్ ఆర్ వీడియో కేవేసి సో ఇక్కడ ఆధార్ కూడా మనము ఫోటో తీసి అప్లోడ్ చేయడం అయితే కాదు మనకి ఆధార్ ఒక అంటే క్లిక్ చేయర్ అని చెప్పేసి మనకు ఒక ఫార్మాట్ అయితే ఇస్తాడు సో అందులో మనం క్లిక్ చేస్తే కనుక మనని ఆధార్ నెంబర్ అడుగుతారు సో ఆధార్ నెంబర్ మనం ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఆధార్ కి ఏ ఫోన్ నెంబర్ అయితే లింక్ అయి ఉందో ఆ ఫోన్ నెంబర్ కి ఒక ఓటీపీ అయితే వెళ్తుంది సో ఆ ఓటీపీ కనుక మనం అక్కడ ఎంటర్ చేస్తే మనకి ఒక జిప్ కోడ్ లాంటిది ఇస్తాడు సో ఆధార్ అయితే మనకి కనిపించదు ఒక జిప్ కోడ్ అయితే ఇస్తాడు సో ఆ జిప్ కోడ్ మనం డౌన్లోడ్ చేసి మళ్ళీ వాడు ఎక్కడైతే మనని ఆ ఫైల్ అనేది అటాచ్ చేయమని ఇచ్చాడో అది మన అంటే డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం కదా జిప్ కోడ్ ఆ మన సిస్టమ్ లో నుంచి మనం మనం కనుక అప్లోడ్ చేసినట్లయితే మనకు అక్కడ మన ఆధార్ ఏమంటారు ఫ్రంట్ ఫార్మాట్ అనేది మనకు అక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే మనం డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు కనిపించదు మనం ఎప్పుడైతే అప్లోడ్ చేసి నెక్స్ట్ పేజ్ కి వెళ్తామో యూ హ్యావ్ సబ్మిటెడ్ యువర్ ఆధార్ అని చెప్పేసి మన ఫోటో అండ్ మన డీటెయిల్స్ అయితే వస్తాయి అక్కడ అండ్ పక్కన మనని పాన్ కూడా అడుగుతుంది పాన్ అయితే మనము నార్మల్ గా ఫోటో తీసి అప్లోడ్ చేయొచ్చు ఆధార్ అయితే పేపర్ లెస్ అడుగుతారు జిప్ కోడ్ ది మనము ఎంటర్ చేయాలి సో మీకు చేస్తే అర్థమవుతుంది నో ప్రాబ్లం అది సో వీడియో కేవైసి అయితే మాత్రం యూ నీడ్ టు అప్లోడ్ యువర్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ కల ఫోటో పాన్ కార్డ్ స్కాన్ ఇమేజ్ అండ్ సెలెక్ట్ యువర్ అడ్రస్ ప్రూఫ్ టైప్ అంటే మనకి ఇది చాలా లాంగ్ ప్రాసెస్ బెటర్ ఐ సజెస్ట్ ఆధార్ ఆధార్ అయితే మనకి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది సో మీకు పాన్ ఉండి ఓకే నేను వీటి ద్వారా ప్రొసీడ్ అయిపోతాను అనుకుంటే ఓకే యూ కెన్ సో ఇక్కడ మనం ఇవన్నీ అగ్రీ చేసి ఇక్కడ మనం కనుక సబ్మిట్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఇంకొక ఫార్మాట్ అనేది వస్తుంది లైక్ మన క్రెడెన్షియల్స్ అంటే మన డీటెయిల్స్ అనేవి మనం అడుగుతుంటారు సో ఇక్కడ అనమాట ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ ఎంప్లాయర్ అయితే మాత్రం ఇక్కడ మనము ఇవన్నీ ఫిల్ చేయాలి ఇక్కడ ఇస్తారు కంపెనీస్ చాలా కంపెనీ నేమ్స్ అయితే ఇస్తారు లేదు నేను ఇప్పుడు ఏదైనా కంపెనీలో జాయిన్ అవ్వబోతున్నాను ఐఎంఏ ఫ్రెషర్ అనుకుంటే మీరు ఇక్కడ ఫ్యూచర్ ఎంప్లాయర్ కింద ఇక్కడ మీరు ఏ కంపెనీ అయితే ఆ కంపెనీ మీరు ఇచ్చేసుకోవచ్చు ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఉంటాయి సో ఇన్ఫోసిస్ అయితే మాత్రం ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఒక నిమిషం సో యా ఇన్ఫోసిస్ బీబీఎం లిమిటెడ్ ఉంటుంది ఇన్ఫోసిస్ లిమిటెడ్ ఉంటుంది సో ఆబ్వియస్లీ ఇన్ఫోసిస్ లిమిటెడ్ కదా సో ఇలా మీరు చూసుకొని ఒకసారి ఏంటి అన్నది మీ కంపెనీ నేమ్ ని పర్ఫెక్ట్ గా చూసుకొని అయితే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి మళ్ళీ మనం మోడిఫై చేసుకోవడానికి ఉండదు అని అయితే చెప్తున్నారు కదా అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఏదో ఒకటి ఇస్తారు మనకి ఆఫర్ లెటర్ పంపించినప్పుడు లేదా మనని ఏదైనా అంటే ఇన్ఫోసిస్ కి అయితే ఆఫర్ లెటర్ తో పాటు కొంత నెంబర్ అయితే వస్తుంది సో అదైతే ఎంటర్ చేసేయచ్చు అండ్ ఇంకేదైనా కంపెనీ అయితే నాకు అంత ఐడియా లేదు వాళ్ళు ఎలా ఇస్తారు ఫార్మాట్ అన్నది ఆఫర్ లెటర్ తో పాటు ప్రతి ఒక్కరికి క్యాండిడేట్ ఐడి కానీ లేదా జాబ్ ఐడి కానీ రిఫరెన్స్ నెంబర్ కానీ ఏదో ఒకటి ప్రొవైడ్ చేస్తారు కదా సో అదైతే మీరు జస్ట్ ఫర్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ మీరు ఇక్కడైతే ఇవ్వాలి అండ్ ఇక్కడ ఆబ్వియస్లీ మీకు గివెన్ నేమ్ మిడిల్ నేమ్ ఇవి మీవే
అండ్ ఇక్కడ మనం ఏంటంటే నేను ఇందాక చెప్పాను కదా మీ ఫోన్ నెంబర్ అనేది వెరిఫై చేసుకోవాలి మీకు ఒక ఓటీపీ అనేది వస్తుంది ఆ ఓటీపీని మీరు ఇక్కడ అంటే ఎప్పుడైతే ఓటీపీ పంపించింది ఇక్కడ వెరిఫై అని వస్తుంది సో అక్కడ మీరు ఓటీపీ కనుక ఎంటర్ చేసినట్లయితే వెరిఫై అని వచ్చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఇందాక చెప్పినట్లు లాగిన్ ఐడి ఇక్కడ అయితే మనం లాగిన్ ఐడి మనం ఇచ్చేసుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ లాగిన్ పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మ్ అంటే ఒక పాస్వర్డ్ ఇచ్చేది బట్ మనని అథెంటికేట్ చేసుకోమన్నాడు అనమాట అండ్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి మనం సేవ్ అండ్ కంటిన్యూ లో కనుక వెళ్తే మనకి ఇంకొక పేజ్ అయితే వస్తుంది నేను చెప్పినట్లు ఆ ఇంకొక పేజ్ లోనే మనం అడుగుతుంది అనమాట ఆల్ ద డీటెయిల్స్ అబౌట్ ఆధార్ కార్డ్ కానీ మన ఎడ్యుకేషనల్ డీటెయిల్స్ కానీ సో అన్ని ఆల్మోస్ట్ అన్ని అడిగితే మనం ఆ పేజ్ లోనే అడుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ పేమెంట్ పేజ్ నేను ఇప్పుడు మన సెకండ్ పేజ్ అయిపోగానే ఇది ఇలా ఒక ఫార్మాట్ అయితే వస్తుంది మనకి లైఫ్ టైమ్ మెంబర్షిప్ డిస్కౌంటెడ్ మెంబర్షిప్ అండ్ బేసిక్ మెంబర్షిప్ అని చెప్పేసి సో ఇక్కడ మనము మనకు కావాల్సింది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆల్మోస్ట్ బేసిక్ మెంబర్షిప్ అయితే సరిపోతుంది నేనైతే బేసిక్ మెంబర్షిప్ అయితే తీసుకున్నాను నా ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ మొత్తం పేమెంట్ అయితే మనకి ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ అవర్స్ ఏదో ఎంతో అయింది ఇదైతే మనకి పేమెంట్ ఫార్మాట్ ఎన్ఎస్ఆర్ రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ యువర్ ఐటీ ప్రొఫెషనల్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ విల్ బి సెండ్ టు యువర్ ఎన్ఎస్ఆర్ ప్రొఫైల్ ఇమెయిల్ ఐడి సూన్ యువర్ అక్నాలజ్మెంట్ నెంబర్ అని చెప్పేసి మనకు ఒక నెంబర్ అయితే ఇస్తారు అండ్ కైండ్లీ రైట్ ఇమెయిల్ టు ఎన్ఎస్ఆర్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఎన్ఎస్డిఎల్ డాట్ కో డాట్ ఇన్ స్పెసిఫైంగ్ యువర్ అక్నాలజ్మెంట్ నెంబర్ ఇఫ్ యువర్ ఐటీ పిన్ జనరేషన్ ఇమెయిల్ ఈజ్ నాట్ రిసీవ్డ్ బై యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్ అంటే మనకి మన నెంబర్ అయితే మన మెయిల్ అడికి సూన్ పంపిస్తాం అంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో అయితే వచ్చేసింది ఇన్ కేస్ రాకపోతే మాత్రం మీరు ఈ పర్టికులర్ మెయిల్ కి అయితే మెయిల్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు సో నేను ఒకసారి మీకు అంటే పేమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చిన మెయిల్ అడిగి చూపిస్తాను ఒకసారి అయితే చూసా సో యా ఇలా అయితే మనకి ఎన్ఎస్ఆర్ రిజిస్ట్రేషన్ పేమెంట్ డన్ అని చెప్పేసి మనకు ఒక మెయిల్ అయితే వస్తుంది సో ఇలా ఇలా మెయిల్ కనుక వచ్చినట్లయితే మన పేమెంట్ ని మనం సక్సెస్ఫుల్ గా పే చేసినట్లు అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ రీజన్ పేమెంట్ దట్ యూ మేడ్ ఆన్ అంటే ఈ రోజు కదా చేసింది సో రూపీస్ ఫోర్ సెవెంటీ టూ దిస్ ఈస్ కన్ఫర్మేషన్ దట్ అమౌంట్ హ్యాస్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్ రిసీవ్ సో యూ విల్ రిసీవ్ యువర్ ఐటి పిన్ ఆన్ ఇమెయిల్ అండ్ ఎస్ఎంఎస్ రిగార్డ్స్ సో మనకైతే కొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే ఇచ్చారు సో ఇది మొత్తం ఎన్ఎస్ఆర్ గురించి సో ఎవరికైనా ఏదన్నా డౌట్ ఉంటే మాత్రం కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేయండి నేను డెఫినెట్ గా రిప్లై ఇస్తాను అండ్ ఎవరికైనా ఈ వీడియో కనుక యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అండ్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ దిస్ వీడియో ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ ప్లీజ్ కామెంట్ దట్ అండ్ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఛానల్ ఫర్ మూ వీడియోస్ థ్యాంక్ యూ